Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the video session, Kento Publishers. Dear students, for complete understanding of General Science Class 3, you need the following four books. The first one is General Science CSS series, Kento Publishers, which is already have already. With this, it will be better कि चूंकि दीज आर समर वेकेशंस तो आपके पास समर पैक भी मौजूद हो जो एसएलओस आप लोग सीखेंगे जनरल साइंस बुक में उन एसएलओस को कवर करना उनके एक्टिविटीज मौजूद हैं आपके समर पैक में एंड इन द सेम वे आपके पास साइंस बुक की वर्क बुक अगर आपके पास हो तो आप लोगों की जो लर्निंग है उसकी रीइंफोर्समेंट के लिए दिस इज वेरी सपोर्टिंग बुक और उसके पास जो चौथी बुक है मेरे प्यारे बच्चों दैट इज रिसोर्स पैक रिसोर्स पैक हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है और कोई भी इधर योर पेरेंट्स इधर योर टीचर इधर योर सिब्लिंग्स कैन डाउनलोड और आसानी से आप लोग इसे गाइडेंस ले सकते हैं प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे अबाउट एनवायरमेंटल फैक्टर्स आप लोगों ने पिछली क्लासेस में डिफरेंट हैबिटेट्स के बारे में पढ़ा और जितने भी हैबिटेट्स हैं उन सारे की सारी हैबिटेट्स को कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं उन फैक्टर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे आइडेंटिफाई एसएलओ है हमारा आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो प्यारे बच्चों एनवायरमेंट में जिस तरह हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था सबसे पहली जरूरत सबसे पहला फैक्टर जो है दैट इज सनलाइट जरूरी है कि इन सारे के सारे हैबिटेट में सनलाइट पहुंचे अगर सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो वहां पे लाइफ एग्जिस्ट uh, करना पॉसिबल नहीं होता सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स natural light has an important part to play in the life of most of the plants the light is utilized by the plants to prepare food light energy is important for growth and flowering of plants and germination of seeds pyare bachcho aapne dekha ke plants ke liye kitna zaruri hai sunlight isi tarike se जो सनलाइट है वो ना सिर्फ प्लांट्स के लिए बल्कि एनिमल्स के लिए भी जरूरी है और हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था यू सी दिस ब्यूटीफुल पिक्चर यहां पे आपको काफी सारे फैक्टर्स वंस एंड फॉर ऑल सारी की सारी यहां दी गई हैं नीचे उनका डिटेल है दिस इज सनलाइट तो प्यारे बच्चों ये सन की रेज यहां पे आती है जमीन पे फॉल करती है जिसका फायदा प्लांट्स और एनिमल्स उठाते हैं और प्लांट्स जब अपना खुराक तैयार करते हैं तो उन वो खुराक एनिमल्स खाते हैं और इंसान खाते हैं लिहाजा ऑल द सिस्टम्स आर डिपेंडेंट अपॉन सनलाइट उसके बाद सेकंड थिंग सेकंड फैक्टर इज वाटर वाटर यू नो वेरी वेल द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर पानी कितना इंपॉर्टेंट है हम पीते हैं पौधों को देते हैं एनिमल्स पीते हैं हमारे दिन रोजमर्रा के काम सारे के सारे पानी से होते हैं तो लिहाजा वाटर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर अमोंग द फैक्टर्स ऑफ हैबिटाट एंड द नेक्स्ट वन इज एयर हवा कितना जरूरी है हम सांस लेते हैं एनिमल सांस लेते हैं और आपको पता है कि प्लांट्स क्या करते हैं प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फोटोसिंथेसिस की मदद से क्या तैयार करते हैं प्यारे बच्चों फोटोसिंथेसिस की मदद से फूड तैयार करते हैं और फूड के साथ साथ हमें वापस ऑक्सीजन भी देते हैं ठीक है प्यारे बच्चों CO2 जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है आप लोग अगली क्लासेस में डिटेल से पढ़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फोटोसिंथेसिस के अमल से खुराक तैयार करते हैं और ऑक्सीजन हमें वापस देते हैं जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों अगला फैक्टर जो है दैट इज टेंपरेचर ये आप लोगों ने देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ टेंपरेचर कितना फर्क होता है مختلف हैबिटेट्स में तो हर लिविंग थिंग्स के लिए एक ऑप्टिमम टेंपरेचर की जरूरत होती है अगर उससे टेंपरेचर ज्यादा हो जाए तब भी वो जिंदा नहीं रह सकता और अगर टेंपरेचर ज्यादा कम हो जाए तब भी वो जिंदा नहीं रह सकता 
सम एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन बी योर एक्सट्रीम कोल्ड कुछ ऐसे होते हैं जिस तरह आप लोगों ने इन पोलर रीजन हैबिटाट के एनिमल्स प्लांट्स के बारे में या डेजर्ट हैबिटाट के बारे में वो सख्त सर्दी या सख्त गर्मी को भी बर्दाश्त कर सकते हैं जबकि कुछ प्लांट्स और एनिमल नहीं बर्दाश्त कर सकते तो सब के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत होती है एंड द नेक्स्ट वन इज सॉइल सॉइल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों जितने पौधे हम उगाते हैं ये सारे के सारे साइल में उगते हैं और वहां से उनको खुराक मिलता है साइल में से साइल इज द अपर मोस्ट अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इन प्लांट साइल टाइप इज अ मेजर डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द टाइप्स एंड वराइटी ऑफ द क्रॉप्स टू बी ग्रोन इन दैट पर्टिकुलर हैबिटाट ये साइल पर डिपेंड करता है हर साइल के बारे में मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स उगाए जा सकते हैं मतलब जरूरी नहीं कि अगर एक प्लांट एक साइल में उगता है तो वो जरूरी है कि वो दूसरे टाइप ऑफ साइल में भी ग्रो करें नहीं यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइल्स हेल्प इन ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स प्यारे बच्चों अभी आते हैं एक और प्यारी सी एक्टिविटी की तरफ और ये एक्टिविटीज आपके ब्रेन स्टॉमिंग एक्टिविटी है आप लोगों ने इसके बारे में खुद सोचना है आई एम गोइंग टू रीड इट एंड हेल्प यू ड्रॉ अ हैबिटाट ऑफ योर ओन डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल फैक्टर यू विश टू बी देयर आप लोगों ने कितने इन्वायरमेंटल फैक्टर पढ़ लिए आप लोग उनके नेम्स लिखे कि जहां पे आप रहना चाहते हैं आपको किन किन चीजों के किन किन फैक्टर की जरूरत है अगर जो बुक में हमने डिस्कस किया अगर उन फैक्टर्स के अलावा आपको कुछ चाहिए आपको बिजली चाहिए आपको इक्विपमेंट चाहिए तो वो भी आप लोग यहां पर लिख सकते हैं अगला जो है स्टेटमेंट दैट इज क्वेश्चन है विच एनिमल्स एंड प्लांट्स आर सुटेबल फॉर योर हैबिटाट अपने हैबिटाट के बारे में लिख दें और उनके नेम लिख दें कि कौन कौन से प्लांट्स आपके हैबिटाट्स में अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे तो प्यारे बच्चों दिस इज योर एक्टिविटी एंड यू हैव टू डू इट अगर आपको फिर भी कोई मसला है देन यू कैन हैव द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स और योर टीचर्स और योर सिबलिंग्स तो मुझे यकीन है प्यारे बच्चों कि आप लोग इस एक्टिविटी को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और इस एक्टिविटी से आपकी जितनी पीछे चीज़ें हैं वो सारी आपको रिमाइंड हो जाएंगी और आपको हेल्प हेल्प आउट करेंगी ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद अगले क्लासेस में मज़ीद इसको डेवलप करें तो गुड लक माय डियर स्टूडेंट सी यू इन द नेक्स्ट क्लास